Continuando con este curso de After Effects 2017, vamos a ver ahora cómo se puede hacer para las diferentes animaciones. Muy bien, tengo acá mi balón que he incorporado ya. En esa parte inferior nosotros tenemos lo que es transformar. Vamos a comenzar a practicar en esto que sería la posición para poder ilustrar mejor lo que son los keyframes acá y el agregado y edición del mismo. Entonces vamos a poner acá, cuando yo tengo toda esta parte, por ejemplo voy a trabajar esto, exactamente es un, una imagen, así que el, cuando he incorporado acá, como he dicho en el momento de importar, ocupa todo el ancho de mi composición, prácticamente de mi proyecto. Entonces tengo hasta, hasta, hasta 15 segundos, podría reducirlo un poco para ver acá el margen, o hasta el 10 lo voy a tener aproximadamente muy bien en este instante lo que voy a hacer es agregar a esa parte animaciones ¿Cómo lo voy a agregar voy a trabajar de posición tenemos acá un cronómetro de variación del tiempo lo que me permite esto es activar esto en, de, en determinados momentos acá tengo de mi imagen en el transcurso de todo este procedimiento desde acá y hasta acá está lo que es balón.png, toda esa parte. Muy bien, voy a hacer un momento la escala y voy a hacer mucho más pequeño este balón para poner en práctica. Y esto voy a reducir un, todo lo que pueda hasta abajo para que se vea de mejor manera. Ahora sí, voy a hacer incluso un poco más pequeño. Lo tengo aquí. Y para que en la parte de abajo no se vea tan blanco, voy a tratar de agregar lo que sería esto. Muy bien, ahora se ve de mejor manera. Lo voy a bloquear porque no voy a hacer modificación alguna en ella. Muy bien. Ahora sí, ya lo tengo en esta parte, mi balón. Voy a hacer hasta abajo. Ahora sí, tengo acá todo esto. El, este reloj que me muestra es indicador de la hora actual donde me encuentro. Voy a posicionarme acá, he dicho que puedo utilizar esto también, voy a utilizar exactamente hasta el segundo, 2 y voy a activar esto, voy a hacer clic. En este punto, en este keyframe, tengo exactamente todas las modificaciones o propiedades que estamos viendo acá. Por ejemplo, el punto de anclaje, la posición, la escala, la rotación, todos esos elementos están acá, significa que no he modificado absolutamente ninguno todavía y se han quedado de esa manera. Esto por eso he anclado para que se quede de esa manera. Ahora puedo mover esto, incluso podría ser un poco más grande. Ahora sí, puedo ubicarme hasta el segundo número 4, por ejemplo, aproximadamente. Entonces hasta el segundo 4 y nuevamente voy a hacer esto, pero en la parte izquierda vemos... Ahora se han activado estas herramientas. En la parte izquierda es esto para ir al keyframe anterior. Esto ir al fotograma clave siguiente. Y esto para crear o uh, agregar o quitar un nuevo fotograma clave. Entonces acá tenemos nuestro primer fotograma clave. Ahora voy a activar esto y voy a hacer clic en esta parte central. Se me ha activado una segun, un segundo fotograma clave. Entonces, en esta parte yo voy a hacer una modificación de posición. En el eje X voy a cambiar y voy a decir hasta esa parte. E incluso puedo seguir cambiando hasta esa parte. También podría haberlo hecho de la siguiente manera. Voy a hacer control Z, ya está. Puedo recorrer el balón hasta ahí. Y similarmente se me ha creado acá con las propiedades que se encuentran. Si yo hago control Z... Acá no tengo un fotograma clave en este momento. Pero si yo esto moviese de esa forma, hasta ahí, se me crea automática también, automáticamente también un fotograma clave. Entonces, si desde acá, va a ir y va a recorrer hasta acá. En este momento, voy a retornar y a partir del segundo 2 hasta el segundo 4 va a haber una modificación. Voy a hacer acá una previsualización. Primero ha cargado. Y ahora, una vez que ha terminado de cargar, me lo va a reproducir. Vamos a hacer esto mucho más 
grande, no quiero tan grande, esto voy a reducir mi área de trabajo hasta ahí, hasta el segundo aproximadamente, 8, esto también, ahora sí, voy a ampliar aproximadamente hasta ahí, muy bien, voy a hacer play, y cuando llega a este fotograma clave, vamos viendo durante dos segundos cómo se desplaza desde el primer momento, que sería este, hasta el segundo momento, que sería este otro. Entonces hago previsualización y llegando a ese fotograma clave, se anima hasta el segundo fotograma. Y no solo puedo poner uno, puedo poner muchos más, por ejemplo acá al centro, Podría traerlo exactamente hasta acá. El, esto es el indicador de la hora hasta el segundo 3. Puedo moverlo desde acá como hemos dicho. O directamente en la parte izquierda. Hacer agregar fotograma clave. Y ahora ya está. Tengo tres fotogramas claves. En el centro puedo moverlo. De esa manera. Y ahora voy a comenzar a animar. También va a tardar la cantidad de segundos que generalmente tarda en almacenar en la caché y en el RAM. Ahora sí, vamos a visualizar. Voy a quitar esto, voy a dejarlo hasta el 10. Composición, ajustes de composición, voy a dejarlo acá. Ahora sí. Y lo voy a decir en esta parte que quiero solo hasta el 8. Y ahora voy a apretar aceptar. Ahora no va a tardar tanto en cargar. No va a tener que cargar todo. Muy bien. Y como hemos visto, el balón se ha movido exactamente en esos tres puntos. Muy bien. 